कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ उल्टा चित्र नजर आता है बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है भारत आजाद हो गया पंद्रह अगस्त उन्नीस को लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है भारत आजाद हो गया पंद्रह अगस्त उन्नीस को लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे आपस में बातचीत होती है अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है मैकोले मैकोले की शिक्षा व्यवस्था मैकोले का शिक्षा तंत्र मैकोले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम ये मैकोले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया वो अधिकारी मर गया उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए और उनकी कई पीढ़ियाँ चली गई लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकोले ने तय कर दिया वो पाठ्यक्रम भारत की आजादी के तिरसठ साल के बाद दो में भी चल रहा है ये बहुत अफसोस की बात है मैकोले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकोले छोड़कर गया वो अभी भी इस देश में चल रही है दुख है दुर्भाग्य है मैकोले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में वो पहले खोला था अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए अब भारत में गांव गांव गली गली नगर नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए कभी कभी मुझे लगता है कि मैकोले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को विद्यार्थियों को वो सब कुछ अंग्रेजियत से भरा हुआ है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं बदल पाए मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैकोले ने कुछ विषय हमारे देश में तय किए थे जैसे एक विषय होता है उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान उसका अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है मानव विज्ञान लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो जो देश गुलाम हो जाता है उस देश के गुलाम नागरिकों की मनोदशा का अध्ययन करना वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मैकोले कहा करता था कि भारत को हमने गुलाम बनाया तो भारत में अब एंथ्रोपोलॉजी विषय चलना चाहिए तो मैकोले ने एंथ्रोपोलॉजी विषय इस देश में डाल दिया अब आजादी मिली 15 अगस्त उन्नीस को हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आ गए लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी विषय अभी तक इस देश में चल रहा है माने मैकोले की याद वो अभी भी दिला रहा है मुझे बहुत शर्म आती है अफसोस होता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विशेष विभाग हैं प्रोफेसर हैं जिनको साठ साठ हजार रूपए महीने की तनख्वाहें मिलती हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं रिसर्च स्कॉलर हैं ये सब शर्मनाक लगता है मैकोले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला हमारी भाषा नहीं बदली और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक 
निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है तैतीस प्रतिशत या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है और तैतीस प्रतिशत से कम अंक मिले तो फेल है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना फिर एक दो दिन में उनको वो सब लिखवा लेना और रट के वो लिख देंगे कॉपी में सौ में से अट्ठानवे निन्यानवे पंचानवे छियानवे जो भी नंबर आ जाए उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता और अंग्रेज ही क्यों फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है जैसा आप ठोक पीट के बना दोगे वैसा वो हो जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी विद्यार्थी को फेल करती है मैं मानता हूं पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है विद्यार्थी फेल नहीं होता है उसमें